కొరంతీలుకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనాన్ని చదువుకుందాం కాగా ఎవడైనాను క్రీస్తున దొన్నేడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను ఇదిగో క్రొత్తవాయను కాగా ఎవడైనాను క్రీస్తున దొన్నేడల వాడు నూతన సృష్టి యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో ఎన్నో అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు నిజమే అనేక మంది రోగులను ఆయన స్వస్థపరిచాడు ఇప్పుడును స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నాడు నిజమే ఆయన అద్భుత కార్యాలను ఆశ్చర్య కార్యాలను మన పట్ల జరిగించువాడిగా ఉన్నాడనేది యథార్థమే ఆయన చేసే కార్యాలు ఎంతో ఉన్నతమైనవని అనంతమైనవని మనం గుర్తించటం వాస్తవమే అయితే యేసుక్రీస్తు చేసే మహా అద్భుత కార్యం ఏంటంటే ఒకని హృదయాన్ని మార్చటం హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి గలది యేసుక్రీస్తు ఆ పాప రోగము నుండి మనల్ని విడిపించటానికే ఈ లోకములోనికి వచ్చి ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు నీ హృదయాన్ని మార్చి నీకు నూతన హృదయాన్ని ఇవ్వాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు సంవత్సరాలు క్రొత్తవైన హృదయం మారకపోతే మన బ్రతుకులో ఎటువంటి అభివృద్ధి ఆశీర్వాదాన్ని చూడలేము కాగా ఎవడైనాను క్రీస్తు ఏసున దొన్నేడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను సమస్తమును క్రొత్తవాయను మానవుని హృదయాన్ని మార్చగలిగిన వాడు ఈ లోకంలో ఎవ్వరూ లేరు ఒకవేళ నీ శరీరానికి కలిగిన కొన్ని రోగాలకు కొన్ని మందులున్నాయేమో గాని పాప రోగానికి యేసుక్రీస్తు రక్తము తప్ప వేరే మందే లేదు యేసుక్రీస్తు యొద్ద తప్ప మరెక్కడా ఆ హృదయము నుండి విడుదల లేదు స్వస్థత లేదు కాబట్టి పాత ఆదాము స్వభావముతో నిండినటువంటి మన హృదయాన్ని పాపాన్ని ప్రేమించేటువంటి మన హృదయాన్ని మనకు తెలియకుండానే పాపానికి లోనైపోయే గురైపోయే బలహీనమైన మన హృదయాన్ని పాపము తప్ప మరి ఏ మంచి లేనటువంటి చెడిపోయిన మన హృదయాన్ని యేసు ప్రభు దగ్గరకు విశ్వాసంతో తెస్తే ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో నీ హృదయాన్ని క్రొత్తదిగా చేయాలని ఆయన ఆశిస్తూ ఉన్నాడు పాతవన్నీ గతించిపోయాయి ఒకవేళ పాత జీవితంలో నీవు అనేకమైన పాపాలు చేసి ఉన్నావేమో కీడుకు నష్టానికి గురై ఉన్నావేమో ఆ పాతవన్నీ గతించిపోయినవి మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకము చేసుకొనకుడి పూర్వకాలపు సంగతులను తలంచుకొనకుడి గతంలో జరిగిన సంగతులను గురించి జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ గత జీవితాన్ని గురించి మరల మరలా గుర్తు చేసుకుంటూ కుమిలిపోయే స్థితిలో బాధపడే స్థితిలో వ్యసనములందే స్థితిలో నీ ఉండుంటే ఈ గొప్ప వాగ్దానం నీ కొరకే దేవుడిస్తూ ఉన్నాడు మునుపటివి జ్ఞాపకము చేసుకొనకుడి గతించిపోయిన వాటిని గురించి ఆలోచించకండి ఇదిగో నేను ఇప్పుడు ఒక నూతన క్రియను మీలో చేయబోతే ఉన్నాను పాత రోత జీవితాన్ని గురించి పాత పాపముల గురించి గత సంవత్సరంలో పొందిన అపజయాలను గురించి గత సంవత్సరంలో పొందిన నిందలు బాధలు వ్యాధులు సమస్యలను గురించి మరల మరల ఆలోచించుకొని భయపడకండి వాటి నుంచి నాకు విడుదల ఉందా అని దిగులు పడకండి వాటిని మర్చిపోండి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియను నీ జీవితంలో చేయబోతూ ఉన్నాను అని ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియను చేయుచున్నాను ఇప్పుడే అది మొలచును మీరు దానిని ఆలోచించరా దేవుడు మన హృదయంలో ఒక నూతన క్రియ చేసినప్పుడు అది ఇప్పుడే మొలచును అది ఇప్పుడే ప్రారంభమగును అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది దేవుడు నీలో ఒక నూతన క్రియను చేసి నూతన జీవితాన్ని నీకిచ్చి నూతనమైన తలంపులతో నూతనమైన ఆలోచనలతో నూతనమైన నిర్ణయాలతో నూతనమైనటువంటి క్రియలతో నీవు జీవించినట్లుగా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు క్రీస్తు ఏ సునందున్నవారు నూతన సృష్టి యేసు క్రీస్తు యొద్ద నీ పాపములను ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టినప్పుడు ఆయనను నీ రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు ఆయన రెక్కల చాటును నీ ఉంటావు ఆయనతో నీవు నడుస్తావు గనుక ఆయన హృదయానుసారమైన వ్యక్తిగా జీవించగలుగుతావు మీరు ఎప్పుడైనా ఒక గొంగళి పిరుగుని చూసారా అది చూడటానికి చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది దాని ఒంటి నిండా ముళ్ళుంటాయి అది బూడిద రంగులో ఉంటుంది 
మునగ చెట్టు కొమ్మల మీద తిరుగుతూ ఎండిపోయిన ఆకులు తింటూ ఉంటుంది అది చూడటానికి అసహ్యంగా ఉంటుంది దానిని ఎవరూ ఇష్టపడరు కదా అది పొరపాటున మన మీద పడిందంటే ఒళ్ళంతా దురదలు వస్తాయి ఆ గొంగలు పెరుగును చూచినప్పుడు ఎందుకు రా ఈ బ్రతుకు అన్నట్టుగా ఉంటుంది అయితే అదే గొంగలి పెరుగు గూడు కట్టుకొని కొన్ని రోజులు దాగి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా ఆ అసహ్యకరమైన ఆ గొంగలి పెరుగే ఎంతో అందమైన ఆకర్షణీయమైన సీతాకోక చిలుకగా మారుతుంది గొంగలి పెరుగును సీతాకోక చిలుకను పక్కపక్కన పెట్టి ఇది ఇది ఒకటే అంటే నమ్మని వారు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు ఈ అసహ్యకరమైనటువంటి గొంగలి పెరుగు ఆకర్షణీయమైన సీతాకోక చిలుకగా ఎలా మారింది అని నేను మీకు వివరించి చెప్పలేను కానీ దేవుని సృష్టి ఎంత ఉన్నతమైనదో మీకు గుర్తు చేయగలను అసహ్యకరమైనటువంటి గొంగలి పెరుగును సీతాకోక చిలుకగా మార్చిన ప్రభు పాపరోత జీవితానికి అలవాటు పడిపోయినటువంటి మానవుణ్ణి నూతన సృష్టిగా మార్చలేడా గొంగలి పెరుగు జీవితం ఎంతో వేదనకరమైంది అసహ్యకరమైనది ఎవరి చేత ప్రేమించబడినటువంటి జీవి అది అందరూ దాన్ని తోసివేస్తారు నెట్టి వేస్తారు ఒకవేళ నీవు గత జీవితంలో అలాగే ఉన్నవేమో నిన్ను చూచిన వారందరూ నిన్ను అసహించుకున్నారేమో నిన్ను చూచిన వారందరూ నిన్ను నెట్టివేశారేమో నిన్ను చూచిన వారు నిన్ను హేళన చేశారేమో నిన్ను చూచిన వారు నిన్ను తరివివేశారేమో అయితే యేసుక్రీస్తు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నీ జీవితానికి ఒక గొప్ప విలువను కలుగజేయాలని గొప్ప మార్పును నీలోకి తేవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు అవును ఆ గొంగలి పురుగు అసహ్యకరమైన స్థలాల్లో నివసిస్తూ ఆ ఎండిపోయిన ఆకులు తింటూ తన ఆకలి తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఈనాడు అనేకులు అదే రీతిగా అసభ్యమైన పుస్తకాలు చదువుతూ తినకూడనివి తింటూ త్రాగకూడనివి త్రాగుతూ తమ శరీరాన్ని పాడు చేసే మత్తు పదార్థాలకు బానిసలై వారి జీవితం మరింత అసహ్యకరంగా చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఒకవేళ నీ జీవితం అట్టి స్థితిలో ఉంటే యేసుక్రీస్తు ఈరోజు నిన్ను మార్చాలని ఒక గొప్ప పరిశుద్ధమైన వ్యక్తిగా నిన్ను చేయాలని ఆయన ఆశిస్తూ ఉన్నాడు గొంగలి పెరుగు అసహ్యకరమైనటువంటి స్థలాల్లో నివసించేది ఇది నాన ఎందరూ అసహ్యకరమైనటువంటి స్థలాలలో జీవిస్తూ ఉంటారు పాపపు కార్యాలయందు ఆనందిస్తూ పాపును కూడి ఉన్న చోట సమకూడుతూ అసభ్యమైన సంభాషణకు అసభ్యమైన కార్యాలకు చూటిచ్చేవారిగా ఉంటున్నారు ఈ ఉదయకాలం నీవు అటువంటి స్థితిలో ఉన్నావేమో నీ జీవితానికి గొప్ప మార్పును తీసుకురావాలని ప్రభు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు అలాగే ఒక్కసారి మనం ఈ సీతాకోక చిలుకను చూచినట్లయితే ఎంత వ్యత్యాసం ఆ గొంగలి పురుగుకి ఈ సీతాకోక చిలుకకు ఎటువంటి సంబంధమే ఉన్నట్టు కనపడటం లేదు అసహ్యకరమైనటువంటి ఆ గొంగలి పెరుగు ఆకర్షణీయమైనటువంటి సీతాకోక చిలుకగా ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ సీతాకోక చిలుక ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండదు కాని రమ్యమైన నందన వనాల్లో రంగురంగుల పుష్పాల మధ్య ఎగురుతూ ఉంటుంది అది ఏది పడితే అది తినదు కాని ఆ అందమైన పుష్పాల మీద ఉరాలి తన తొండంతో మధురమైనటువంటి ఆ తేనును జుర్రుకుంటుంది అవును యేసుక్రీస్తులు ఎరిగిన వారు ఆయన చేత నూతన సృష్టిగా మార్చబడిన వారు అసభ్యమైన స్థలాలలో ఉండరు చీకటి స్థలాలలో సంచరించరు వారు ఆనందకరమైన దేవాలయంలో ఉంటారు సంతోషముతో సమకూడిన దేవుని బిడల మధ్య సహవాసం కలిగి ఉంటారు పరిశుద్ధ స్థలాలలో పరిశుద్ధ ఆలయంలో ప్రార్థించేవారిగా ఉంటారు వారు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ పరిశుద్ధతను కలిగి జీవిస్తూ ఉంటారు వారు ఏది పడితే అది చదవరు ఏది పడితే దానితో వారి హృదయాన్ని నింపుకోరు కాని వారు దేవుని వాక్యాన్ని జుర్రుకుంటారు నీ వాక్యము నా నోటికి జుంటే తేనె దారుల వలె ఉన్నది అని భక్తుడైన దావీదు చెప్పినట్లు దేవుని వాక్యాన్ని చదవటం ద్వారా ఆత్మీయ ఆహారాన్ని పూజించటం ద్వారా ఆత్మ బలాన్ని పుంజుకుంటారు అవును మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు దేవుని నోటి నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలనూ జీవించును అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా వారు ఇతర పుస్తకాలను ఇతర విషయాలను చూడటానికి చదవటానికి ఆశపడరు కాని దేవుని వాక్యములోని దేవుని కార్యాలను ధ్యానిస్తూ ఉంటారు దేవుని వాక్యాన్ని చదివి పఠించి ధ్యానించి వారి హృదయంలో భద్రపరుచుకుంటారు ఆ వాక్యానుసారంగా జీవించేవారిగా ఉంటారు 
ఆ గొంగలి పెరుగు తన కాళ్ళతో ఈడ్చుకుంటూ నడవలసి వస్తుంది ఎంతో కష్టంగా నడవలసి వస్తుంది అయితే సీతాకోక చిలుక తన రెక్కలను ఆడించుకుంటూ గాలిలో ఎంత స్వేచ్ఛగా ఎగురుతుందో చూడండి అవును యేసుక్రీస్తునందున్న వాడు భారభరితమైన వ్యక్తిగా బాధలతో వేదనతో కృంగి ఉన్నవాడిగా ఈడ్చుకుంటూ నడిచేవాడిగా ఉండడు కానీ దేవుడిచ్చే సంతోషాన్ని కలిగి హృదయం నిండా తృప్తిని కలిగి ఆనందాన్ని కలిగి దేవుడిని స్థుతిస్తూ అతను ఎగురుతున్న సీతాకోక చిలుక వలె తన జీవితాన్ని సునాయాసనంగా ఆనందభరితముగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేటట్టు చూసుకుంటాడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీ బ్రతుకు గొంగలి పెరుగు బ్రతుకులాగుందా లేక క్రీస్తు యేసు ద్వారా మార్చబడి నూతన సృష్టిగా చేయబడిన సీతాకోక చిలుకు బ్రతుకు వలె ఉందా ఈ ఉదయకాలం నిన్ను ఒక నూతనమైన సృష్టిగా చేయాలని నూతనమైన క్రియను నీలో ప్రారంభించాలని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు మునుపటివన్నీ పోయినవి ఆ సీతాకోక చిలుకులో ఆ గొంగలి పెరుగు స్వభావం కానీ స్వరూపం కానీ కనబడనే కనబడదు దానికి దీనికి ఎంత వ్యత్యాసమో చూడండి అవును యేసుక్రీస్తునందున్నవాడు నూతనమైన సృష్టి నూతనమైన వ్యక్తి పాతవి గతించను ఇదిగో సమస్తమును క్రొత్తవాయను యేసుక్రీస్తు ఇచ్చే భక్తి అతుకుల బతుకుల బతుకు కాదు కానీ నూతనమైన సృష్టి యేసుప్రభు చెప్పాడు ఎవడనో పాత బట్టకు క్రొత్త బట్ట మాసిక వేయడు వేసిన ఎడల ఆ మాసిక బట్టను వెళితిపరచును చినుగు మరి ఎక్కువగును కొంతమంది పాత బనేన్లకు పాత వస్త్రాలకు కొత్త గుడ్డను మాసిక వేసి కుట్టించుకుంటారు మరి కొద్ది రోజులు వాడుకుందాంలే అని ఏమవుతుంది కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ వెలితి మరింత ఎక్కువై ఆ చినుగు మరింత పెద్దదవుతుంది కొందరు అబద్ధమాడకుండా ఉండాలి అని ట్రై చేస్తున్నాను అంటారు కొందరు ధూమపానం చేయకుండా ఉండాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను అంటారు కొందరు మధుపానాన్ని విడిచిపెట్టాలని నానా తిప్పలు పడుతున్నాను అంటుంటారు నేను ఇది మాంటానికి అది చేశాను అది మాంటానికి ఇది చేశానని ఒక పాపానికి బదులు మరొక పాపాన్ని చేసేవారిగా ఉంటుంటారు దీనిని చేయకుండా ఉండటానికి మరొకటి చేసేవారిగా ఉంటుంటారు ఇదంతా అతుకుల బతుకుల భక్తి ఇది కొద్ది రోజులు ఉండే భక్తి అయితే యేసుక్రీస్తు మనల్ని నూతనమైన సృష్టిగా చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఒక నూతనమైన వస్తువుగా చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు ఒక నూతనమైన సృష్టిగా నేను చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు నీకు నూతనమైన హృదయాన్ని ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు నూతన హృదయాన్ని నేను మీకు ఇచ్చదను నూతన హృదయమును మీకు ఇచ్చదను నూతన స్వభావము మీకు కలుగు చేసేదను రాతి గుండె మీలు నుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకు ఇచ్చదను నూతన హృదయమును మీకు ఇచ్చదను నూతన స్వభావమును మీకు ఇచ్చదను యేసుక్రీస్తు ఇచ్చే ఈ నూతన హృదయాన్ని నీవు సంపాదించుకున్నావా యేసుక్రీస్తు ఇచ్చేటువంటి నూతన స్వభావాన్ని నీవు సంపాదించుకున్నావా పాపము చేయటానికి అలవాటు పడిపోయిన మన పాత స్వభావము పాపానికి నిలయముగా ఉన్నటువంటి మన పాత హృదయము పాపముతో కరడగట్టుపోయినటువంటి రాతి హృదయాన్ని నీలో నుండి తీసివేసి మాంసపు హృదయాన్ని మనస్సాక్షి కలిగిన హృదయాన్ని శుద్ధమైన హృదయాన్ని ప్రభు నీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు సాతానుకు పాపానికి బానిసలమైన పాప నియమానికి గురైపోయినటువంటి మన హృదయంలోని పాప నియమాన్ని తీసివేసి పాపపు అధికారాన్ని తీసివేసి తన ఆత్మను మనలో ఉంచి తన కట్టడలను మనలో ఉంచి తన వాక్యానుసారంగా జీవించేటట్టుగా మనల్ని చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైపోయింది ఇక మీదట ఎంత మాత్రము నిర్లక్ష్యము చేయక యేసు ప్రభు నీకు ఇవ్వటానికి ఆశ కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ నూతన హృదయాన్ని ఈ నూతన స్వభావాన్ని సంపాదించుకున్నట్లుగా ఈరోజే మోకరించి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించు ప్రభా ఈ నూతన సంవత్సరంలో నా పాత జీవితాన్ని కలిగి ఎంత మాత్రము నేను జీవించను నూతనమైన హృదయాన్ని నాకు దయచేయి అని విశ్వాసంతో నీవు ప్రార్థిస్తే దేవుడు ఒక అద్భుతమైన క్రియను నీ హృదయంలో జరిగించాలని నేను ఒక నూతన సృష్టిగా చేయాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీ పాపపు తలంపుల నుండి పాపపు ఆలోచనల నుండి పాపపు క్రియల నుండి పాపపు బానిసత్వం నుండి విడుదల పొంది పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని యథార్థమైన జీవితాన్ని వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని దేవునికి ఇష్టమైన జీవితాన్ని నీవు జీవించాలని ఆశిస్తూ ఉన్నావా అలాగైతే 
నీ వేషభాషలు ఎన్ని మార్చుకున్నా ప్రయోజనం లేదు కాని నీ హృదయం మారినప్పుడు నీవు క్రీస్తు కొరకు పరిపూర్ణమైన పరిశుద్ధమైన వ్యక్తిగా జీవించగలుగుతావని గ్రహించి ఇప్పుడే మోకరించి ప్రార్థించు ఎవరును పాత తిత్తులలో కొత్త దాక్షరసం పోయరు అని దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడినట్లుగా మరియు పాత తిత్తులలో కొత్త ద్రాక్షరసము పోయరు పోసిన ఎడల తిత్తులు పిగిలి ద్రాక్షరసము కారిపోవును తిత్తులు పోడగును అయితే క్రొత్త ద్రాక్షరసము క్రొత్త తిత్తులలో పోయుదురు అప్పుడు ఆ రెండును చెడిపోక ఉండనని చెప్పెను క్రీస్తిచ్చే నూతన హృదయాన్ని పొందకుండా నూతన జీవితాన్ని జీవించాలని ప్రయాసపడే వారందరూ వారి జీవితములలో విఫలలవుతారు పాత దాంట్లో క్రొత్తది వేస్తే అది పాడైపోతుంది కదా దేవుడు నిన్ను ఎన్ని రీతులుగా దీవించి ఆశీర్వదించి కొత్త సంవత్సరంలో అభివృద్ధి పరచాలని ఆశించినా అనేక వాగ్దానాలతో నిన్ను నింపినా నీ హృదయం పాతదే ఉంటే దానివల్ల ఎటువంటి ఫలితము లేదని దేవుని వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం క్రొత్త ద్రాక్షరసాన్ని క్రొత్త తిత్తుల్లోనే పోస్తారు కారణం ఆ తోలు తిత్తులు ద్రాక్షరసం పోసినప్పుడు క్రొత్తవి అవి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అవి పెద్ద అవుతాయి ద్రాక్షరసం ఊపికినప్పుడు ఊరినప్పుడు అది దానికి తగినట్లుగా ఆ యొక్క ద్రాక్షపు తిత్తులు పెద్ద అవుతాయి గనక అది పిగలదు ఆ క్రొత్త తిత్తుల్లో ఉన్న క్రొత్త ద్రాక్షరసం చెడిపోకుండా ఉంటుంది అయితే పాత తిత్తుల్లో క్రొత్త ద్రాక్షరసాన్ని పోసినప్పుడు అది ఉబ్బి ఊరినప్పుడు ఆ తిత్తులు పిగిలిపోయి అందులో ఉన్నదంతా బయటకు పోతుంది అలాగే దేవుడు క్రొత్త దీవెనలతో క్రొత్త ఆశీర్వాదాలతో క్రొత్త వాగ్దానాలతో ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో నిన్ను ఎంతగా నింపాలని ఆశించిన నీవు నీ పాత హృదయాన్ని ప్రభువుకు సమర్పించి నూతనమైన హృదయాన్ని పొందకపోతే ఆ పాత హృదయంలో దేవుడు ఎన్ని క్రొత్త దీవెనలు క్రొత్త ఆశీర్వాదాలు క్రొత్త వాగ్దానాలు వేసినా అవి పొందుకోగలిగినటువంటి స్థితి నీ పాత రోత హృదయానికి లేదు గనుక నీవు ఎటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని పొందలేవు ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఇక ఎంత మాత్రము జాప్యము చేయక యేసు ప్రభువ నాకు నూతన హృదయాన్ని దయచేయి నూతన స్వభావాన్ని దయచేయి నూతన సృష్టిగా నన్ను చేయి ఈరోజే నూతన క్రియను నాలో ప్రారంభించు అని ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించు దయచేసి తలలు వంచండి ప్రార్థించుకుందాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమలైన తండ్రి ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో ఈ వర్తమానమును వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించమున ఆయన ఈ నూతనమైన సంవత్సరంలో నూతనమైన జీవితాన్ని మేము జీవించినట్లుగా నూతన సృష్టిగా చేయబడినట్లుగా నూతన ఆశలను కోరికలను కలిగి జీవించినట్లుగా పాత రోత జీవితము నుంచి పరిపూర్ణమైన విడుదలను ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని ఆయన అసహ్యకరమైన గొంగలి పురుగు స్వభావము పాత ఆదాము స్వభావము మాలో ఎక్కడా కనబడకుండానట్లుగా క్రీస్తు యస్సునకు కలిగిన మనస్సును మేము కలిగి నీ వాక్యమును జుర్రుకుంటూ నీ బిడలతో సహవాసం చేస్తూ నీ సన్నిధిలో ఆనందించే సీతాకోకు చిలకబట్టి ప్రశస్తమైన పరిశుద్ధమైన పవిత్రమైన జీవితాలను మా ఒక్కొక్కరికి నీ దయచేయము తండ్రి పాత తిత్తులలో కొత్త ద్రాక్షసం పోసినట్లుగా పాత హృదయాలలో క్రొత్త దీవెనలతో నింపుకోవాలని ఆశించక నూతన హృదయాన్ని పొంది నూతన దీవెనలు పొంది నూతన సృష్టిగా చేయబడి నూతన క్రియలు చేస్తూ ఈ నూతన సంవత్సరంలో నిన్ను మహిమపరచు వారిగా ఉండటకు ఈ వర్తమానమును ఆలకిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నీ సహాయము చేయమని అద్భుతమైన ఆశ్చర్యకార్యమైన రక్షణ అనుభవాన్ని మారు మనసు అనుభవాన్ని నూతన సృష్టిగా చేయబడటం ద్వారా వచ్చే దీవెనలను మాకందరికీ అనుగ్రహించుమని యేసు క్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్